మనస్ఫూర్తి ఫ్రెండ్స్ నేను ఒక వీడియోలో కల్చర్ టీ గురించి చూపించాను అంటే అందులో వాటర్ ని బాయిల్ చేస్తున్నట్లు చూపించాను ఆ వీడియో చూసి కొంతమంది వ్యూవర్స్ అడిగారు కల్చర్ టీ గురించి మాకు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి అసలు దాని సీజనింగ్ ఎలా చేసుకుంటారు అసలు ఎలా యూజ్ చేయాలి అని అడిగారు కాబట్టి ఈ రోజు ఈ చిన్న క్లిపింగ్ ని మీతో యాడ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇది కల్చర్ టీ అండి ఇది అంటే ఇది స్టోన్ తో చేస్తారు ఇది ఎక్కువగా తమిళనాడు కర్ణాటక ఈ సైడ్ ఎక్కువ ఈ స్టేట్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు మన ఆంధ్ర తెలంగాణలో అంటే నాకు తెలిసి చాలా మందికి ఇది తెలియకపోవచ్చు దీంట్లో మనం కుకింగ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇది కొంచెం ప్రాసెస్ ఎక్కువ అండి సీజనింగ్ కి అంటే ఫస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ వచ్చి కొంచెం ఆయిల్ లో టర్మరిక్ పౌడర్ వేసి మిక్స్ చేసి పేస్ట్ లాగా చేసి మొత్తం కూడా అప్లై చేసి చేయాలి మొత్తం మొత్తం ఫ్రంట్ బ్యాక్ మొత్తం అంతా కూడా దీనికి ఈ కల్చర్ టీకి అప్లై చేసేసి మనం బయట ఎండలో పెట్టేసి ప్రతి రోజు కూడా మళ్ళీ మనం ఆయిల్ ని దానిపైన ఆయిల్ ని అప్లై చేస్తూ ఉండాలి ఆయిల్ టర్మరిక్ ని మిక్స్ చేసిన దాన్ని అప్లై చేస్తూ ఉండాలి ఇలా మనం ఒక ఫోర్ డేస్ చేయాలండి ఫోర్ డేస్ తర్వాత దీన్ని ఒకసారి నీట్గా వాష్ చేసేసుకొని దీంట్లో గంజి ఉంటుంది కదా అంటే మనం బియ్యం కడిగిన వాటర్ ఉంటుంది కదా బియ్యం కడిగిన వాటర్ ని ఒక బౌల్ లోనో లేకపోతే ఒక టబ్ లోనో పెట్టేసేసుకొని దీన్ని మనం ఆ కల్చర్ ఈ కల్చర్ టీని ఆ టబ్ లో పెట్టేసేయాలి అంటే దీని ఫుల్ గా వాటర్ ఉండాలి అలాగే టబ్ నిండా కూడా మనం ఈ బియ్యం కడిగిన వాటర్ ని దాంట్లో పోసి పెట్టాలి ప్రతి రోజు కూడా ఆ రైస్ వాటర్ ని మనం చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి ఇలా ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ మనం చేయాలండి ప్రతి రోజు కూడా రైస్ వాటర్ ని చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి మనం అలానే ఉంచేస్తాము అంటే అది స్మెల్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి మనం ఆ వాటర్ ని చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ చేసిన తర్వాత ఒక వన్ డే దీన్ని నీట్ గా ఎండలో ఎండ పెట్టేసి చేయాలంటే ఎండలో మొత్తం డ్రై అయ్యేటట్లుగా చేసుకోవాలి తర్వాత మళ్ళీ రైస్ వాటర్ ఉంటుంది కదా బియ్యం కడిగిన నీళ్లు ఉంటాయి కదండి ఆ నీళ్లని దీంట్లో పెట్టేసి మనం స్టవ్ మీద పెట్టుకోవాలి అంటే స్టవ్ మీద సిమ్ లో పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే ఈ కల్చర్ టీని మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు సిమ్ లోనే పెట్టుకుని మనం రెసిపీస్ ని చేసుకోవాలండి ఇవి కాకపోతే దీంట్లో చేసిన రెసిపీస్ అయితే సూపర్ టేస్ట్ అండి ఇప్పటి వరకు అయితే నేను ఒక త్రీ రెసిపీస్ అయితే దీంట్లో చేశాను చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి అంటే మన క్లే పాట్ లో చేస్తే ఎలా ఉంటుంది దానికంటే ఇంకా టేస్టీగా ఉంది ఇది ఒక్కసారి మనం పర్చేస్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాం అనుకోండి మనం దీంట్లో అన్ని రకాలు చేసుకోవచ్చు గ్రేవీస్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది రసాలి కానీ ఇంకా సాంబార్ కి ఇంకా చార్ చేసుకుంటాం కదా అది ఇంకా ఏదన్నా ఎగ్ కర్రీ చేస్తాం కదా గ్రేవీ వాటి కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇది ఇందులో వచ్చి మనకి బాండీ టైప్ లో ఒకటి దొరుకుతుంది ఇలాంటివి సైజు లో దొరుకుతుంది ఇంకా చపాతి కూడా చేసుకోవడానికి కూడా దొరుకుతుంది కాకపోతే నేనైతే ఫస్ట్ టైం కదా నేను యూజ్ చేస్తుంది కాబట్టి నేను ఒక్కటే తీసుకొచ్చాను ఇది నాకు బాగా యూజ్ చేయడం వస్తే మిగతావి కూడా తెచ్చుకుని ట్రై చేద్దాం అనుకుని కానీ నాకైతే బానే ఉంది నాకైతే టేస్ట్ చాలా బాగా నచ్చింది అంతేకాకుండా ఇది చాలా సేపు వేడిగా అలానే ఉంటుందండి అంటే దీంట్లో మనం ఏదైనా రెసిపీ చేస్తాం అనుకోండి చాలా సేపు ఆ వేడి అనేది అలానే ఉంటుంది నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఇది నేను తీసుకుంది అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయింది వాళ్ళు ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎంతో చెప్పారు బార్గెన్ చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కి తెచ్చాను కాకపోతే ఇంకా తక్కువ కూడా దొరుకుతుందేమో నాకు తెలీదు ఇవి వచ్చి ఎక్కువగా కర్ణాటక తమిళనాడు ఇలాంటి ప్లేసెస్ లో కొన్ని టెంపుల్స్ ఉంటాయి అక్కడ దొరుకుతాయి అంతేకాకుండా ఇది మనకి అమెజాన్ లో కూడా దొరుకుతుందండి దీన్ని కల్ చెట్టి అంటారు దీన్ని ఇది ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందా మీకు మీకు ఏమన్నా దీని గురించి డౌట్స్ ఉంటే మళ్ళీ కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు పిల్లల లంచ్ బాక్స్ లో నేను బేండి రైస్ చేస్తున్నానండి అలాగే ఒక శాండ్విచ్ కూడా చేస్తున్నాను బేండి రైస్ రైస్ అయితే నేను ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు వీడియోస్ లో మీతో షేర్ చేస్తాను కాబట్టి ఇప్పుడైతే మళ్ళీ షేర్ చేయటం లేదు శాండ్విచ్ రెసిపీని అయితే మీతో షేర్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ అలాగే చాలా మంది వ్యూవర్స్ అడుగుతున్నారు రెసిపీస్ అవి మేము ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి అని 
ఫ్రెండ్స్ మీరు మన ఛానల్ లో ప్లేలిస్ట్ లోకి వెళ్లి మీరు అక్కడ చెక్ చేస్తారంటే మీకు అన్ని రెసిపీస్ కూడా డివైడ్ చేస్తున్నాయి అంటే అన్ని అంటే ఇప్పుడు పిల్లల లంచ్ బాక్స్ రెసిపీస్ కావాలంటే మీరు అన్ని వీడియోస్ చెక్ చేసుకోవాలంటే కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది కదా కాబట్టి మీరు ప్లేలిస్ట్ లోకి వెళ్లి మీరు అందులో చెక్ చేశారు అంటే మీకు కిడ్స్ పిల్లల లంచ్ బాక్స్ రెసిపీస్ సపరేట్ గా ఉన్నాయి అలాగే నాన్ వెజ్ అంటే చికెన్ రెసిపీస్ సపరేట్ గా ఉన్నాయి అలాగే బిర్యానీ రెసిపీస్ వెజ్ రెసిపీస్ అలాగే స్నాక్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీస్ పికిల్స్ చట్నీస్ ఇట్లా అన్ని కూడా నేను డివైడ్ చేసి ఉంచానండి అన్ని ప్లేలిస్ట్ లో అన్ని కూడా ఉన్నాయి మీరు ఒక్కసారి ప్లేలిస్ట్ లో చెక్ చేస్తారు అంటే మీకు అన్ని రెసిపీస్ కూడా మీకు అక్కడ దొరుకుతాయి లేకపోతే మీరు ఇంకా చెక్ చేయాలి అంటే ఇంకా మేము ప్లేలిస్ట్ అంతా చెక్ చేయలేము అనుకుంటే మీరు మన వీడియోస్ లో ఏ వీడియో అయినా సరే మీరు డిస్క్రిప్షన్ ఓపెన్ చేయండి కింద మొత్తం కూడా లింక్స్ అనేవి మొత్తం కూడా మీకు అన్ని కూడా డివైడ్ అయ్యే ఉంది అంటే నేను అన్ని కూడా వెజ్ రెసిపీస్ ఇంకా నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ కిడ్స్ లంచ్ బాక్స్ రెసిపీస్ స్నాక్స్ అని ఇట్లా అన్ని కూడా మీకు విడిగా అన్ని కూడా లింక్స్ ఉన్నాయండి మీకు ఏ రెసిపీ కావాలంటే మీరు ఆ లింక్ మీకు క్లిక్ చేశారంటే అది ఓపెన్ అవుతుంది మీరు డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు పిల్లల లంచ్ బాక్స్ లోకి నేను స్క్రంబుల్ డెగ్ చీజ్ గ్రిల్ శాండ్విచ్ చేస్తున్నానండి ఇందుకోసం నేను గ్రిల్ ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను స్టవ్ పై దీనిలో కొంచెం బటర్ ని అప్లై చేసేస్తాను ఈ బటర్ మొత్తం కూడా మెల్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో నేను బ్రెడ్ స్లైజెస్ పెడుతున్నాను ఇది బ్రౌన్ బ్రెడ్ అండి అంటే నార్మల్ మనం వైట్ బ్రెడ్ కంటే ఈ బ్రౌన్ బ్రెడ్ హెల్త్ కి చాలా మంచిది ఈ బ్రెడ్ పైన కూడా నేను కొంచెం బటర్ ని పెడుతున్నాను అంటే ఈ వేడికి కొంచెం అది మెల్ట్ అయిపోతుంది తర్వాత దాన్ని మనం ఈ బ్రెడ్ స్లైస్ మీద పూర్తిగా స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇందులో ఒక సైడ్ కి నేను ఎగ్ ని వేసుకుంటున్నాను ఇది కొంచెం పెద్ద ప్యాన్ ఏ కాబట్టి నేను ఎగ్ బ్రెడ్ రెండు కూడా ఒకేసారి ఒకే టైం కి మనకి మనకి రెడీ అయిపోతుంది నేను ఈ ఎగ్ కి కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాను అలాగే కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకున్నాను ఇంకా చిల్లీ పౌడర్ అది ఏమి వేయట్ లేదండి అలాగే నేను కొంచెం పీజా సీజనింగ్ వేసుకుంటున్నాను మనకి ఈ బటర్ కూడా ఆ వేడికి మెల్ట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు నేను ఈ ఎగ్ ని మొత్తం కూడా ఒకసారి మిక్స్ చేసేస్తాను ఈ ఎగ్ మొత్తం కూడా మనకి కుక్ అవ్వాలి ఎగ్ మొత్తం కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయిందండి ఇప్పుడు నేను ఈ బ్రెడ్ స్లైజెస్ ని కూడా టర్న్ చేస్తున్నాను మనకు ఈ సెకండ్ సైడ్ కూడా గ్రిల్ అవ్వాలి ఇది మనం గ్రిల్ ప్యాన్ లోనే చేసుకోవాలని లేదండి నార్మల్ ప్యాన్ లో కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ స్క్రమ్బుల్ ఎగ్ ని నేను ఈ బ్రెడ్ స్లైజ్ మీద పెడుతున్నాను మొత్తం కూడా ఈ బ్రెడ్ స్లైజ్ మొత్తం కూడా స్ప్రెడ్ చేసేస్తాను ఇప్పుడు దీనిపైన నేను చీజ్ స్లైజ్ ని పెడుతున్నానండి ఇది కూడా మన ఇష్టం మనకి ఇష్టం ఉంటే పెట్టుకోవచ్చు అంటే పిల్లలు ఎక్కువ చీజ్ ని లైక్ చేస్తారు కాబట్టి నేను యూజ్ చేస్తున్నాను ఇంకా కావాలి అంటే ఇందులో మనం చీజ్ కి బదులు పన్నీర్ ని కూడా తురుముకొని వేసుకోవచ్చు సెకండ్ సైడ్ ని కూడా ఒకసారి టర్న్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇంకొకసారి మనం ఈ రకంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మనకి వేడిక చీజ్ అనేది కూడా కొంచెం మెల్ట్ అయిపోతుంది కదా ఈ శాండ్విచ్ ని నేను కట్ చేసేసాను దీనిపైన నేను కొంచెం టొమాటో సాస్ ని వేస్తున్నాను స్క్రమ్ముల్ డే గ్రిల్ చీజ్ శాండ్విచ్ రెడీ అయిపోయిందండి ఇది మనం పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్ లోకి ఇవ్వచ్చు లేదా పిల్లలు ఈవినింగ్ స్కూల్ నుంచి రాగానే మనం స్నాక్ గా కూడా చేసి ఇవ్వచ్చు ఇది చాలా హెల్దీ రెసిపీ అండి పిల్లలు చాలా లైక్ చేస్తారు మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది నాతో షేర్ చేసుకోండి మండే మార్నింగ్ అంటేనే కొంచెం లేజీగా అనిపిస్తుంది కదా మనకి ఎందుకు అంటే సండే మొత్తం కూడా మనం హ్యాపీగా అన్ని పనులు స్లోగా ఫినిష్ చేసుకుంటాము కొంచెం రిలాక్స్ అవుతాం కదా కానీ మండే మార్నింగ్ అనగానే కొంచెం అందరికీ లేజీగా అనిపిస్తుంది కదా మీకు అనిపిస్తుందా లేదా నాతో షేర్ చేసుకోండి నాకైతే కొంచెం లేజీగానే అనిపిస్తుంది అంటే ఒక నైన్ ఓ క్లాక్ టెన్ ఓ క్లాక్ వరకు అలానే అనిపిస్తుంది ఇంకా తర్వాత మళ్ళీ నార్మలే మన రొటీన్ మనం స్టార్ట్ చేసేసుకుంటాం కదా పిల్లలకి లంచ్ బ్యాగ్స్ ప్యాక్ చేసేసాను అలాగే ఇప్పుడు నేను కాఫీ కూడా పెడుతున్నాను నేను కాఫీ ప్రిపేర్ చేసే లోపలికి పిల్లలు స్కూల్ కూడా రెడీ అయిపోతారు
యశుకు త్రీ డేస్ హాలిడేస్ ఇచ్చారు కాకపోతే ఈ త్రీ డేస్ హాలిడేస్ లో వాడికి రివిజన్ మ్యాథ్స్ రివిజన్ ఇచ్చారండి మ్యాథ్స్ రివిజన్ మొత్తం కూడా కంప్లీట్ చేసేసాడు నాకైతే మ్యాథ్స్ చాలా భయం అండి చిన్నప్పటి నుంచి నాకు నా స్కూల్ డేస్ నుంచి కూడా నాకు చాలా భయం మ్యాథ్స్ అన్నీ కూడా ఓకే పర్వాలేదు చదివేదాన్ని కానీ మ్యాథ్స్ దగ్గరికి వచ్చే లోపలికి అసలు ఎక్కడ లేని భయం అనేది టెన్షన్ అంతా కూడా నాకు స్టార్ట్ అయిపోయేది అసలు మ్యాథ్స్ క్లాస్ అంటేనే నాకు భయము ఇప్పటికీ కూడా నాకు మ్యాథ్స్ అంటే భయం వీళ్ళకి యశుకి శ్రేయకి ఇద్దరు కూడా ఏదన్నా డౌట్స్ ఉంటే మ్యాథ్స్ కానీ సైన్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళ డాడీనే మొత్తం అన్నీ కూడా డౌట్స్ క్లియర్ చేస్తారు ఇంకా లాంగ్వేజెస్ అంటే నేను హిందీ ఒకటి కన్నడ ఇవి నేను చెప్తాను కన్నడ కూడా నాకు ఇంతకు ముందు వచ్చేది కాదు యశు స్కూల్లో జాయిన్ అయిన తర్వాతనే వాడి కోసమే నేను నేర్చుకున్నాను అంటే తెలుగు కన్నడ లెటర్స్ కొన్ని ఒకేలాగే ఉంటాయండి కాబట్టి ఈజీగా మనం చదవచ్చు అలాగే మనకు అర్థమైపోతుంది ఈజీగానే ఉంటుంది కన్నడ అనేది అలాగే హిందీ వచ్చి నేను చిన్నప్పుడు ప్రాథమిక ఎగ్జామ్స్ అవి ఉంటాయి కదా అది నేను ప్రవీణ వరకు రాశాను కాబట్టి నాకు హిందీ మాట్లాడడం చదవడం రాయడం ఇవి వచ్చు కాబట్టి మ్యాథ్స్ సారీ హిందీ ఒకటి కన్నడ ఒకటి నేను చెప్తాను మిగిలినవి అంటే సైన్స్ మ్యాథ్స్ అంతా కూడా వాళ్ళ డాడీ వాళ్ళకి చెప్తారు పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళిపోయారండి చూడండి ఎలా ఉందో క్లైమేట్ అప్పుడే మాకైతే సమ్మర్ స్టార్ట్ అయిపోయినట్లే నేను బట్టలన్నీ కూడా మార్నింగ్ వాష్ చేసిన ఇవన్నీ కూడా నేను ఇంకా ఆరేసేసాను నిన్న సండే కదా కాబట్టి నేను కొంచెం బద్దగించేసాను బట్టలు వాష్ చేయడానికి కాబట్టి ఈరోజు కొంచెం ఎక్కువ పడ్డాయి నార్మల్గా అయితే నేను ఏ రోజుకి ఆ రోజే నేను వాష్ చేసేస్తానండి ఎక్కువ బట్టలు అవ్వవు కాకపోతే ఈరోజు నిన్నటివి అలాగే ఈ రోజువి అన్నీ కూడా ఇప్పుడు వాష్ చేసేస్తాను నేను అన్నీ కూడా డ్రై చేసేసే లోపలికి మా మెయిడ్ కూడా వచ్చేస్తారు తను ఇల్లు క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నారు తను ఇల్లు క్లీన్ చేసేసే లోపలికి నేను ఇంకా న్యూస్ పేపర్ చదువుకుంటాను ఎట్లాగో ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుంది తను ఇల్లు క్లీన్ చేసే లోపలికి ఆ ట్వంటీ మినిట్స్లో నేను న్యూస్ పేపర్ చదివేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు లంచ్ లో నేను టొమాటో సాంబార్ చేస్తున్నానండి ఈ టొమాటో సాంబార్ కి కాంబినేషన్ గా చికెన్ గ్రేవీ చేస్తున్నాను ఈ చికెన్ గ్రేవీ వచ్చి రిక్వెస్టెడ్ వీడియో అండి చాలా రోజుల నుంచి అడుగుతున్నారు సింపుల్ గా చికెన్ గ్రేవీ రెసిపీని షేర్ చేయమని కాబట్టి ఈ చికెన్ గ్రేవీ రెసిపీని ఈరోజు మీకు షేర్ చేస్తున్నాను నేను స్టవ్ పై కుక్కర్ పెట్టుకున్నాను అందులో వన్ కప్ వాటర్ వేసుకున్నాను ఒక సెవెన్ టొమాటోస్ ని కట్ చేసుకుని వేసుకున్నానండి ఇవి స్మాల్ సైజ్ కాబట్టి నేను సెవెన్ వేసుకున్నాను అదే కొంచెం పెద్ద సైజ్ అయితే ఒక ఫోర్ టొమాటోస్ సరిపోతుంది ఇందులో కొంచెం క్రష్ చేసిన జింజర్ వేసుకున్నాను అలాగే కొంచెం కరివేపాకు వేసుకున్నాను ఇందులో నేను చింతపండు వేస్తున్నానండి ఇందులో గింజలు తీసేసి మనం చింతపండు వేసుకోవాలి అలాగే కొంచెం జీరా కూడా వేస్తున్నాను సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకున్నాను అలాగే కొంచెం టర్మరిక్ పౌడర్ వేసుకున్నాను కొంచెం కారం వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని మొత్తం కూడా మనం బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని కుక్కర్ మూతని క్లోజ్ చేసేసుకోవాలి ఒక త్రీ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉంచాలండి నేను త్రీ విజిల్స్ వచ్చేసిన తర్వాత కుక్కర్ మూతని ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి టొమాటో చింతపండు అలాగే మనం వేసిన గార్లిక్ ఇవన్నీ కూడా బాగా కుక్ అయిపోయాయి వీటిని మనం ఒకసారి మొత్తం కూడా బాగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి చూడండి ఈ రకంగా మనం మొత్తం కూడా బాగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను వాటర్ వేస్తున్నాను నేను ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ వాటర్ వేసుకున్నానండి ఇప్పుడు నేను స్టవ్ పై కల్చట్టి పెట్టుకున్నాను ఈరోజు నేను ఈ రసాన్ని కల్చట్టిలోనే చేస్తున్నాను ఇందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ హీట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఆవాలు వేసుకున్నాను అలాగే కొంచెం జీరా వేసుకున్నాను మినప్పప్పు పచ్చి శనగపప్పు అలాగే ఎండుమిర్చి కొంచెం కరివేపాకు వేసుకున్నాను ఇందులో క్రష్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి వేసుకున్నాను అలాగే కొంచెం ఎంగువ వేసుకుంటున్నాను ఇవన్నీ కూడా మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది మనకి ఈ కల్చట్టి వచ్చి హీట్ అవ్వడం కొంచెం టైం పడుతుంది కానీ ఒకసారి హీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం చాలా ఫాస్ట్గా రెసిపీస్ చేసుకోవచ్చు టేస్ట్ అయితే ఇందులో చేస్తే చాలా బాగుంటుంది మొత్తం అన్నీ ఫ్రై అయిపోయాయండి ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా మనం మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ టొమాటోది ఎంత ఉంది కదండి అది వేసుకోవాలి మీకు ఇంకా వాటర్ కావాలి అంటే ఇంకొంచెం కూడా మీరు వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రాగా వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది వచ్చి మనకి సాంబార్ కాబట్టి కొంచెం లిక్విడ్గానే ఉంటుంది మరి థిక్గా అయితే ఏం ఉండదు 
నాకు సాల్ట్ కొంచెం తగ్గిందనిపించింది కాబట్టి ఇంకొంచెం సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకున్నాను దీన్ని మనం ఒక పొంగు రానివ్వాలండి చూడండి ఒక పొంగు వచ్చేసింది నేను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో నేను కొంచెం కొత్తిమీర వేస్తున్నాను రసానికి కానీ సాంబార్కి కానీ చార్లకి వీటికి మనం కొంచెం కొత్తిమీర వేస్తేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసినా కూడా ఇది కల్చేటి కదా కాబట్టి అది కొంచెం సేపు ఇంకా మరుగుతూనే ఉంటుంది అలాగే దీని వేడి వచ్చి చాలాసేపు ఉంటుంది ఇందులో చేస్తే మాత్రం రెసిపీస్ అన్నీ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి నార్మల్గా మనం క్లే పాట్లో చేస్తే టేస్టీగా ఉంటాయి కదా అంత అంతకంటే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది దీంట్లో నేను ఆల్రెడీ క్లే పాట్లో కూడా రసం చేశాను ఇట్లాంటిది రెసిపీ నేను చేశాను కానీ అది కూడా చాలా బాగుంది కాకపోతే దానికంటే ఇంకా టేస్టీగా ఉంది దీంట్లో చేసింది టొమాటో సాంబార్ రెడీ అయిపోయిందండి స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ హీట్ అయిపోయిన తర్వాత బిర్యానీ ఆకు చెక్క లవంగాలు ఇలాచీ వేసుకున్నాను అలాగే కొంచెం జీరా వేసుకున్నాను సోంపు వేసుకున్నాను సోంపు వేయడం వల్ల మనకి ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇందులో నేను స్లిట్ చేసుకున్న గ్రీన్ చిల్లీ అలాగే కొంచెం కరివేపాకు వేసుకున్నాను ఇవి అన్నీ కూడా మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను త్రీ ఆనియన్స్ని సన్నగా కట్ చేసుకున్నాను ఈ ఆనియన్స్ను మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అంటే కలర్ అనేది చేంజ్ అవ్వాలండి అంతవరకు మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అయిపోయాయండి ఇప్పుడు ఇందులో నేను జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకుంటున్నాను ఈ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్లోని ఆ పచ్చి వాసన అనేది పోవాలండి రాస్మిల్ అనేది పోవాలి అంతవరకు మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయిందండి అందులో రాస్మిల్ అనేది మొత్తం కూడా పోయింది ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా వాష్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ వేసుకోవాలి నేను ఒక హాఫ్ కేజీ చికెన్ వేసుకున్నాను ఈ చికెన్ని మనం ఒక టూ మినిట్స్ ఇలానే ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి అలాగే కొంచెం టర్మరిక్ పౌడర్ వేసుకోవాలి మొత్తం కూడా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి దీనిపైన మూత పెట్టేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ సిమ్లో మనం కుక్ చేసుకోవాలి టెన్ మినిట్స్ అయిపోయిందండి మూత తీసేసాను చికెన్ కుక్ అయిపోయింది ఒకసారి మొత్తం కూడా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో చిల్లీ పౌడర్ వేసుకోవాలి నాన్ వెజ్ అంటేనే కొంచెం స్పైసీగా ఉంటేనే బాగుంటుంది కాబట్టి కొంచెం చిల్లీ పౌడర్ ఎక్కువే పడుతుంది నేను చిల్లీ పౌడర్ వేసుకున్న తర్వాత బాగా మిక్స్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో నేను టూ టొమాటోస్ని పేస్ట్ లాగా చేసుకున్నానండి ఈ టొమాటో పేస్ట్ని ఇందులో వేసుకున్నాను మూత పెట్టేసి ఈ టొమాటో కూడా బాగా మగ్గేంత వరకు మనం కుక్ చేసుకోవాలి ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత నేను మూత ఓపెన్ చేసేస్తాను చూడండి మొత్తం టొమాటో కూడా బాగా మగ్గిపోయింది మనం వేసిన ఆయిల్ కూడా పైకి వచ్చింది కదా అంటే మనకు ఇవి అన్ని కూడా బాగా కుక్ అయిపోయినట్లు నేను పచ్చి కొబ్బరి అలాగే కొంచెం గసగసాలు అలాగే కొంచెం వాటర్ వేసుకొని పేస్ట్ లాగా చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఆ పేస్ట్ని ఇందులో వేసుకుంటున్నాను ఇది మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ పేస్ట్ వేయడం వల్ల మనకు ఈ చికెన్ కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మళ్ళీ మూత పెట్టేసి ఒక టూ మినిట్స్ మనం మళ్ళీ కుక్ చేసుకోవాలి టూ మినిట్స్ అయిపోయిందండి నేను మూతను ఓపెన్ చేసేసాను చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుంది మనం గసగసాలు ఈ కొబ్బరి ఇవన్నీ వేసాం కదా చాలా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అలాగే గసగసాలు కొబ్బరి వేయటం వల్ల మనకు గ్రేవీ కూడా థిక్గా ఉంటుంది చివరిగా ఇందులో కొంచెం గరం మసాలా వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం కొత్తిమీర వేస్తున్నాను కొత్తిమీర వేయటం వల్ల మనకి ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది
ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్ గ్రేవీ రెడీ అయిపోయిందండి ఇది బ్యాచ్లర్స్ కానీ బిగినర్స్ ఎప్పుడెప్పుడే వంటలు నేర్చుకుంటున్న వాళ్ళు కానీ చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది రైస్లోకి బాగుంటుంది అలాగే చపాతి రోటి పూరి ఇంకా దోశలో కూడా మంచి కాంబినేషన్ అని చెప్పొచ్చు మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది నాతో షేర్ చేసుకోండి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నా సింపుల్ మండే మార్నింగ్ రొటీన్ బ్లాగ్ ఎలా ఉంది వీడియో మీకు నచ్చిందో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్